हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कुछ पीडीएफ यहां पर अपलोड की हैं और डेली उसी से रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल्स मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूंगा यहां पर आप एडवांस एक्सेल फार्मूला पीडीएफ के अंदर से जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो लाइफ टाइम मेंबर हैं और उनके पास अगर ये कैटेगरी असाइन नहीं है तो वो अपनी ई मेल और अपना मोबाइल नंबर से मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं जिससे फिर मैं उनकी कैटेगरी ये स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि ये न्यू कैटेगरी बनी है तो जो लाइफ टाइम पहले के मेंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पे अपडेट करने के लिए मुझे उनकी आईडी को अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल से उसके बाद हर फॉर्मूले को डिटेल्स में हम देखेंगे स्टेप बाई स्टेप टोटल एक से डेढ़ महीना इस प्रोसेस में लगेगा और रेगुलर आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे यहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड फार्मूलेज को मैंने अलग अलग तरीके से टेबल्स के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और बिल्कुल बेसिक से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है लेकिन यहाँ पर उनके लिए जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से फार्मूला सीखना है और एडवांस तक करना है तो ये पी टुटोरियल आपको हेल्प करेगा तो आइए देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल में यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेल के अंदर कितनी रो कॉलम पेज और सेल होते हैं तो यहाँ पर जो रो की संख्या है एम एस एक्सएल जो कि 2007 से ऊपर के वर्जन के लिए उसमें टेन लैख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स रोज होती हैं नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फोर हमारे कॉलम होते हैं नंबर ऑफ सेल की बात करें तो आप रो और कॉलम की मल्टीप्लीकेशन करके नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है मार्जिन डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पे हमारे फोर करोड़ सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी वन हमारे पेजेस होते हैं एक्सेल में तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात करी है जो नॉर्मल पेजेस होते हैं आप चाहें तो अपनी सीट के अंदर एक्सेल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से अपने कॉलम्स और रो को काउंट कर सकते हैं अब बात करें रो एंड कॉलम हम कैसे डिफाइन करते हैं तो कॉलम जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं ए बी सी डी ये हमारे कॉलम्स हैं और वन टू थ्री फोर ये हमारी रोज़ हैं तो इस तरीके से जो रोज़ हैं वो टेन लैख फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स होती हैं और कॉलम्स की संख्या होती है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फोर उसके बाद ऊपर की तरफ हमें फार्मूला बार दिया होता है फार्मूला बार हमारे दिए गए फार्मूले को शो करता है क्योंकि फार्मूला जब कैलकुलेट कर देता है वैल्यू को तो वहाँ से जो एक्चुअल फार्मूला है वो आपको एफ के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा जब भी हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें सिर्फ उसकी फाइनल वैल्यू दिखती है अब उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है वो यहाँ एफ एरिया में हम देख सकते हैं अगर आपने फार्मूला ज़्यादा बड़ा लिखा है और वो प्रॉपर यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करके आप फार्मूला बार को बढ़ा सकते हैं उसके बाद नेम बॉक्स किसी भी सेल पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसका पर्टिकुलर नेम होता है आप जैसे यहाँ पर देखेंगे C6 हमारा सेल नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वही नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे आप चाहें तो नेम को बदल सकते हैं अब जो नाम आप दे देंगे वही नाम उस सेल का हो जाएगा तो ये आप नॉर्मली कर सकते हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेज में देखेंगे ग्रिड लाइन की बात करें तो ये जो हल्की हल्की बॉर्डर्स आपको दिखाई देते हैं उसे हम ग्रिड लाइन बोलते हैं ग्रिड लाइन अगर आपको शो नहीं हो रही है तो आप व्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन देखेंगे ग्रिड लाइन जिस पे व्यू पे आप टिक कर देंगे तो वो शो आपको होने लगेगी आपकी वर्कशीट पर अगर आप प्रिंट पे भी टिक करते हैं तो फिर आपको प्रिंट में भी वो शो करेगी तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं ग्रिड लाइन की जो हमें बताती हैं कि हमारे कॉलम और रोज की एरिया कितना मैंशन है उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो नीचे की तरफ आपको शीट्स दिखाई दे रही हैं जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक शीट तो दिखाई देती है आप चाहें तो उसके आगे जहां एरो यहां पर डिफाइन है यहां से सीट्स को बढ़ा सकते हैं ऐसे करते करते आप 32,767 टू यहाँ पर सीट्स ले सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सीट्स की यहां पर कैलकुलेशन इतनी है आप चाहें तो इसका कलर हाइड या इस सीट को डिलीट 
कर सकते हैं लेकिन एक सीट तो नॉर्मली आपकी वर्कशीट पे होनी ही चाहिए आप अगर ज़्यादा सीट लेते हैं तो उन सीट्स को आप डिलीट कर पाएंगे लेकिन डिलीट करते वक्त आपको एक मैसेज भी आएगा कि आप इस डेटा को फिर खो देंगे आप उसे वापस रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि एक बार अगर सीट डिलीट हो जाएगी तो उसका डाटा हम रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो जहां आपका कर्जर होगा आप उस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पर कंट्रोल स्पेस दबा के सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन कर रखा है कॉलम का तो कंट्रोल स्पेस दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं या एक और तरीका है अल्फाबेट्स के ऊपर जस्ट आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आप वहाँ से भी कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं अगर बात करें रो की तो जिस रो में आपने कर्जर रखा है वहाँ पर आप शिफ्ट स्पेस प्रेस करके एंटायर रो को सिलेक्ट कर पाएंगे या आप नंबर पे भी वन टू पर क्लिक करते हुए वहाँ से रो का सिलेक्शन कर सकते हैं नॉर्मली अगर आप फॉर्मूले में एडिट करते हैं किसी नाम में एडिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो पुराना मैसेज हट जाता है और न्यू मैसेज आप जो डालते हैं वो इंसर्ट हो जाता है लेकिन आप अगर उसी सेल में उसी से आगे लिखना चाहें तो एडिट फार्मूला बार में आप उसे कर सकते हैं इसके लिए आपको एफ प्रेस करते हुए उस सेल के अंदर एडिट करना होगा जिससे आप उसके अंदर लिख पाएंगे नीचे की तरफ स्टेटस बार में आप देखेंगे तो आपको वहाँ से माइनस और प्लस दो पॉइंट दिखाई देंगे जिससे आप अपनी शीट को बड़ा या छोटा यानी कि जूम एंड जूम आउट कर पाएंगे या आप अपने नॉर्मली कंट्रोल के साथ माउस के व्हील को अगर ऊपर नीचे मूव करते हैं उससे भी आपकी सीट स्क्रीन का जूम और जूम आउट कर पाएंगे तो यहाँ पर जो शीट हमारे तीन तरीके से व्यू होते हैं एक होता है शीट वाइज जो नॉर्मली आप देखते हैं एक पेज वाइज जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक पेज पे कितने रो और आपके कॉलम सेट हो रहे हैं और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू इसका मतलब कि आपने जितना एक्टिव एरिया है आपकी शीट पर जितना एक्टिव एरिया है सिर्फ आपको उतना ही हिस्सा दिखाई देगा बाकी सारे ऑप्शन वहाँ से डिजेबल हो जाएंगे तो ये तीनों व्यूज आप नीचे की तरफ जहाँ से स्क्रीन को आप जूम एंड जूम आउट करते हैं पहला ऑप्शन है आपका नॉर्मल नॉर्मल शीट के लिए दूसरा पॉइंट है आपका पेज वाइज आपको शीट देखने को मिलेगी और तीसरा आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू शीट के लिए अगर हम एक नॉर्मल पेज की बात करें तो नॉर्मल पेज में आपके नाइन कॉलम एंड फोर्टी सेवन रोज आपको दिखाई देंगी अगर आप वहां से पेज वाइज शीट को क्लिक कर देते हैं तो ये डिफरेंस हो सकता है अगर आप अपना मार्जिन वगैरह सेट करते हैं या कॉलम की वृत्त बढ़ाते हैं लेकिन अगर बात करें बाय डिफॉल्ट की तो उसके अंदर नाइन कॉलम एंड फोर्टी सेवन रोज आपकी होती हैं ये कुछ हमारे टैब्स हैं जिनके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला टैब डेटा रिव्यू एंड व्यू टैब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं रेंज के बारे में और रेंज में आप फार्मूला कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे सेल रेफरेंसेस के बारे में हम देखने वाले हैं जिसमें हम ये तीन टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे रिलेटिव रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस के बारे में तो होपफुली छोटा सा आपको वीडियो पसंद आया होगा बेसिक एक्सेल से रिलेटेड और धीरे धीरे हम पूरे पी को अच्छे से डिस्कस करेंगे कोई इसमें जल्दबाजी हम नहीं करेंगे अच्छे से सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में सीखने वाले हैं क्योंकि इससे पहले जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने जस्ट एक एक फार्मूला ही सीखा था और पूरा एक्सेल हमने कम्प्लीट कर दिया था लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारी पी के सॉल्यूशन देखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप उसी चीज़ को सीखने वाले हैं तो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड भी एक्सेल कर रहा है या एक्सेल सीखना चाहता है तो ये वीडियो आप उनसे शेयर कर सकते हैं जिनसे ये ट्यूटोरियल भी वो स्टेप बाय स्टेप सीखने में हेल्प करे थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय